pag-aaral natin sa Ibanghelyo ayon kay Marcos or the Gospel according to Mark. And this is our fourth uh, part ng ating pong long journey dito sa aklat po na ni Marcos. Manalangin po muna tayo mga kapatid, let's pray and let us ask God's love. Aming Ama, tulungan mo lang na makapag-concentrate kami sa pag-aaral ng mga salita. Tulungan mo na sana yung aming isipan at ang aming puso ay nakatuon sa iyong mga katotohanan. At tulungan mo na ang bawat sa amin ay matuto at lumago at uh, magpahalo sa mga pagkita ng mga salita. Ilayo mo sa pagkakamali ng inyong likod at sana ang mga katotohanan na mapapanggit ay magkaroon ng koneksyon sa aming mga personal na buhay. Ito ang aming kalangin sa ngalan ni Jesus. Nakarang limang araw na po, just five days ago, December 4 of this year, ang um, Buckingham Palace sa London ay nagigay ng kanilang anunsyo sa masayang balita na ang Princesa daw na asawa ni Prince William na si Kate Inadoto ay nagdadalang tao. They are now expecting a baby. Yun ay masayang balita sa uh, United Kingdom. Kung ano man ang maging anak ni Prince William at saka ni uh, Kate Inadoto, babae man o lalaki man, isang bagay na siya. Ang baba nito ay magmamana ng trono ng kaharian ng Britanya. Siya ang magiging pangatlo sa linya ng magmamana ng trono ng Britanya. Sa panahon ito, ang nakaupo sa trono ay si Queen Elizabeth. Siya ay 86 years old na. Ang first line na magmamana ng trono ay si Prince Charles, 64 years old na ngayon niya. At ang next in line ay si Prince William, 30 years old, And then the third in line, yung pong nalalalang bata ni Kate Middleton sa kanyang niya na kung ito'y mabubuhay, ang siyang susunod na magmamana rin na ang siyang magiging tagapagmana rin ng British Royal Throne. Alam niyo mga kapatid, dalawang libong tao na ang nakarala. Ang isang tutuong hari at ang hari ng mga hari ay pinanganak din sa maliit na bayan ng Bethlehem. At walang media coverage nung panahon nyo, walang pinatawag natin avalanche of congratulatory messages. Kung ang mga pagbabi mula sa iba't ibang head of states sa buong mundo, bakit? E sino ba naman ang mag-aakala na ang hari ay panganganak sa isang pasagsabal? Sa ah, uh, Uh, tulungan ng mga hayop. Walang wala, wala, wala mag-aakala kung tapang na isang hari doon. At nung ang Panginoon sa Kristo ay lumalaki hanggang sa pitad siyang tatlong pukaw sa loob ng 30 years siya ay nakatira sa Nazareth doon sa probinsya ng Galilea. Walang nakatapansin sa kanilang bayan na isa sa mga residente roon ay isang hari. Kung sa bagay, mga kapatid, ayon sa maraming mga uh, otoridad at maging doon sa tala sa John chapter 1 verse 46, ito po ba ang nasa let, hindi yung gano'ng maganda ang reputasyon. Noong minsan si Felipe ay uh, lumapit sa kanyang kaibigan na si Nathaniel at sinabi niya kay Nathaniel, nakita na namin ang Mesaya. Siya pala yung Jesus na taga nasa let. Alam niyo ba, ang sagot ni Nathaniel, ang sabi ni Nathaniel ay ganito, meron bang mabuting bagay na magagaling sa Nazareth? Can any good thing will come out from Nazareth? Yan ang sabi niya. Ano? Yung komentong yan, ay nagpapas, nagpapahiwate na may maganda, maganda ang reputasyon nito ang Nazareth. No? Maaaring hindi maayos ang mga tao rito. Pero, dyan, lumaki si Jesus. At ang mga tao doon sa Nazareth, hindi alam na isama nila sa kanilang lugar ang isang hari. Alam nila, pero isang lalaki doon na ang pangalan ay si Joseph. No? Isang karpintero, si Jose. At alam nila na yun si Joseph may mga anak na 
lalaki at ang pangalan niya nga ang pangalan ng Jesus na naging teron ay naging kapit teron rin. Pero hindi nila alam na yung pamilya niya at maging si Jesus na isang karpentero ay hari ng mga hari at panginoon ng mga Pero, matapos na si Juan Bautista ay nagbautismo kay Jesus sa ilong ng mga na nagalala sa atin ng ating pinagalalan at matapos na uh, si Jesus ay pumunta doon sa ilang upang magpagtunggali kay Satanas at siya ng tagumpay ngayon, ang oras na pumunta sa Galilea doon sa Sea of Galilee at upang sabihin sa mga tao ay anunsyo na siya ang hari at daladala niya ang kaharihan ng Diyos dito sa mundo. Ang isang bagay na nangangulat dito kung titignan niyo maiki mga kapatid kung ikaw ay mag-anunsyo <coughs> ng pagdating ng isang hari at ng isang kaharihan ay tatayo ay eh, siyempre gagawin mo yan sa isang sikat o kilalang syudad Noong panahon ng Panginoon sa Kristo, ang kilalang syudad at ang kilalang lugar ay ang Roman place, no? Na siyang sentro ng Roman Empire. O maaaring pwedeng gawin na sa Judea. O maaaring pwedeng gawin sa iba't ibang lugar ng kilalang syudad. Hindi dito sa lugar ng Galilea. Very obscure ang Galilee ng panahayan. Ba, papapasin ninyo, saan siya nagsalita? Saan niya i-anunsyo na sinanunsyo yung kanyang kahalan na tumating na? Doon sa baybayin ng dagat ng Galilea na kung saan yung mga mangingista na lulungod ng kakatipon. Meron silang uh, fishing industry na ito. Ano sila sabihin ko sa akin? Walang business strategy sa paraan ng pag-anunsyo at pagtatayo ng kaharihan ng Diyos. Ang kaharihan ng Diyos ay hindi itinayo sa pamamagitan ng mga magagawa at matatayong sa palasyo. Ang kaharihan ng Diyos at ang kanyang ang ay hindi tinayo at ang kanyang kapangyarihan ay hindi nakikita sa jawab ng kanyang teritoryo o sa sophisticado niya mga digmaang kasakaong pagdigma. Ito ay itinayo sa ibang prinsipyo. Ito ay itinayo at nakikita sa buhay ng kanyang mga manang parataya at pagkasunod ng Haring Jesus. Ito ang mensahe na nais ko galing sa inyo mula sa mga talata na binasa ni Kuya Ray kanina. Mark chapter 1 verses 14 to 20 ay ito. The message is this. The power and expansion of the kingdom of God is through the proclamation of gospel message by the king and his followers. Ang kapagyarihan at ang pagsulong ng kaharihan ng Diyos ay sa pamamagitan ng paghahayag o paglalahan ng Ebanghelyo, ng mensahe ng Ebanghelyo, ng Hari mismo na si Jesus at ng kanyang mga taga. Dalawang bagay po ang gusto mong makita natin dito sa mga talagang ito. Una-una, tingnan natin dito the message of King Jesus. Pangalawa, the mission of King Jesus. The message and the mission. First, the message of King Jesus. Yung mensahe ito ng Panginoon sa Kristo ay ano, ano? mayaman. Ang mensahe na bilang isang hari ay mayaman. Kita natin na tatong bagay dito sa kanyang mensahe. Unang-una, tingnan natin. The fulfillment, it is a message about the fulfillment of time. Ano sabi niya? The time is fulfilled. Ang panahon ay Nagalap na! Natumag na! Ano sinasabi dito ng Panginoon sa Kristo? Sinasabi niya na meron ang sinasabi ng araw pa sa lumang tipan. Ang buong lumang tipan ay nangako, naghintay, nagpropesiya sa pagdating ng kaharihan ng Diyos. Sa pagdating ng isang hari. At sinasabi niya, eto na ang katuparan. Ang katuparan ay nasa kanya. He's talking about something that the Old Testament has been anticipating for hundreds of hundreds of years and now has arrived. Alam ni Jesus na ang kasaysayan ay umiinog sa kanya. Conscious at all. At alam niya na siya ang katupanan ng lahat ng mga sinasabi ng mga propeta sa lumang ibang. 
the time is fulfilled. The fulfillment of time. Siguro, baka man din yan, ngayong araw na ito, meron posting, ano? Ha? Yung mga madali pa kayo matapos si Pastor, para pangalala, para pangalala, pero, nakatagal ang doon. Alam nyo, halos mag-iisang tao, di ba? Hindi hintay ito ng mga boxing fans, yung pagkahalas sa ikakapat ng pagkakataon yung Marquez at sa kanyang pakya. At nangako silang pareho na ngayon mananalo ang isang convincing day. Sapagat yung ulang tatlo, puro duda ang sinasabi ng iba. At maraming duda ang sinungaba talaga ang manalo. Ito yung may question ng maraming. Pero sabi ni Manny Pacquiao, ang ating kapamayan, yan ngayon daw, ipapanalo niya ng labang convincing day. At yun din ang sinasabi ni Marquez. And today is the fulfillment of such promise. So that means to be seen kung talagang matutok natin na yan. Eh, tao lang sila. Pero ito, salita ng Diyos, ang mga propeta doon ay nangako. No? Ang mga, ang mga tao sa lumang tipang ay, nag, ay naghintay na sa isang darating na nasaya, na isang hari na magdadala ng kaharihan dito sa mundo. Mula pa nung si Adam ay mahulog sa kasalanan, Agad-agad sa Genesis chapter 3 verse 15, inihula ang pagdating ng isang binhi ng babae na tudulog sa ulo ng as. At sa panahon ng mga patriyata, nahihiwan ito. At sa panahon ng mga propeta, inihula ito. At pagkatapos ang daang daang tao, dumating ang hari, ang pangunan. At sinabi niya, nagupan ngayong araw na ito, The time is fulfilled. Nalala nyo, kung nabasa namin sa Salok chapter 4, binasa, pumunta sa Yesus sa Sinagoga, binasa niya yung Isaiah chapter 61. Pagkatapos niya masahin, kanyang isinarado yung akla kasi namin na sa mga tao na hindi sa kanya. Ngayong araw na ito, natupad ang sinasabi ng kasulatan sa inyong pati. Yan ang sinabi ni Jesus. Ibig sabihin mga kapatid, no? Mas mapalag ang mga Kristiyano ngayon. Mas mapalag tayo kaysa sa mga mananang palataya sa lulong tipan. Bakit? Sila ay naghihintay at tumitingin sa isang hari na darating pala. Tayo ay nasa panahon na ang hari ay dumating na. Tayo ay nasa panahon na ang kaharihan ng Diyos ay nagsimulan. Hindi na mapalag tayo kaysa sa kanya. Yan ang mga mensahe. Ang mensahe na kapuparan ng panahon. Mga na, the message about the establishment of the kingdom. Ano sabi niya? The time is fulfilled. The kingdom of God is at hand. Ang kahaya ng Diyos ay malamit na. Pwede din namin kapit i-translate yan na ang kahaya ng Diyos ay narito na. Na, siguro magandang tatuin natin. Ano bang ibig sabihin ng kahaya ng Diyos? What is the kingdom of God mean? Ang una mo na, nais kong sabihin sa inyo na pag sinabi sa Biblia na kingdom of God, hindi ito tumutukoy sa tinatawag natin territorial kingdom. Katulad na ito, united kingdom. Ibig sabihin na, yun, yung united kingdom na binubo ng apat na bansa. Ano ba? England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. Wag pa sinabi, the kingdom of Saudi Arabia. Alam natin yun, Saudi. Territorial yan. Hindi yan ang sinasabi kingdom ng Bible. Pag sinabi kingdom ay sa Bible, hindi rin ibig sabihin ito ay tumutupi sa lahi ng mga Israelita. Ang mga paniniwala ng ganyan ngayon sa ibang mga grupo ng pananampalataya na sinasabi nila na ang tunay na pahayang ng Diyos ay mga Israelita kaya marami pinahahalagahan ng gusto ang bayan ng Israel. No? Kaya sabi nila, isa ko sa kanila, sila ang mga tao ng Diyos, sila yung kingdom ng Panginoon. Sa tingin ko'y maliit ang ganyang klase ng pananaw. Bakit? Sa palagang binasa natin sa Lucas Kapitulo 13, talagang 29, sinabi ng Panginoon sa Kristo nun na may mga tao daw mula sa silangan at sa kanduran, at sa timo, at sa hilaga, ay magsasama-sama sa isang piging pumupo kasama ng kordero na hari sa kaharihan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi tumutukoy sa ilang mga tao na sa iba't ibang lahi, mula sa hilaga, mula sa kanduran, mula sa timo, 
Sinu wa kumula sahi Ni ba ibang lugar Bidi na tumutukul sa Diyos Now Ano ang ibig sabihin ng kaya ng Diyos? When we talk of the kingdom of God It is about the rule of God It is about the kingship of God It is about the dominion of God The sovereignty of God Sa buong isang nilikha No ang tao ay mahulog sa kasalanan No ang mundo pinasok ng kasalanan sa pamamagitan ng pagsuway ng ating unang magulang na si Adam, ang buong sang katauhan ay naglagay sa pinatawag nating state of rebellion. Ang mga tao ay nagkaroon ng paghimagsik sa, sa kalawa ng Diyos. At ang sumpa ay umabot sa sanglika. Sinungta ng Diyos ang lupa. Genesis chapter 3, verses 17 to 18. God cursed the ground. At kasama nang tumutubo sa lupa mula ng ang tao ay magkasama. No? Ano yun? Tinig, gawag, tiso, thorns. Ibig sabihin, yung original creation ng Panginoon. Yung halamang tumutubo sa lupa. Walang tinig. Walang gawag. Lahat patakipakinabang. Ngayon, may dawag na, may tinik na. Ay yung mga pagsasakat na, kailangan nila bulutin ang mga damo, bulutin ang mga dawag para maging malago yung kanilang pahay o yung kanilang trigo. At hindi kainin yung sustansya na para doon. Sino parang Diyos ang lupa? At yan ang dahilan kung bakit may kalapitan. Yan ang dahilan kung bakit mayroong bagyo, mayroong buntang pumuputok, no? may lindol. Yan ang dahilan kung bakit may tsunami na pumikitin ng maraming buhay at sumisira ang kasangkapan sa pagkat kasama ang sangkilikha sa sinumpa ng Diyos. Ano nangyari? Nagkaroon ng pagdunuman. Chaos. Nagkaroon ng paghimagsig. Pagkakampi-kampi. No? Ang makikita natin, ano ang katangihan na mamayani sa kasaysayan ng tao? Chaos, di ba? Rebellion, division, self-centeredness, yung pagiging makasarili, kasamaan, yung pagmamataan sa sarili. Yan ang makikita natin sa buong kasaysayan ng mundo. Pero mayroong pangako. Mayroong pangako ng pagbabago. Mayroong pangako ng kaisahan. May pinangako na darating ang araw, mayroong tinatawag na restoration. At sinabi ni Jesus, Ngayon na! Nakapot na! The time is fulfilled. The kingdom of God is here. Ang pagdating ng Panginoon sa Kristo, ang kapagparan ng plano, ng disenyo, ng itinagdag ng Diyos, mula ko ako ng panahon. Pero ito ang tanong. Eh bakit meron pa rin kaguluhan? Bakit meron pa rin kalituhan? Bakit meron araw pa rin? Bakit wala pa rin kapayapaan? Bakit ang mga tao ay uh, ano, nagtihilangan? Bakit ang mga tao ay nagpahaway at nagkakaroon ng halitan? Why is it the first in chaos? Pero samahan pa rin ang tao. May karamdaman pa rin. May awal pa rin. E sabi, Ayos mo kayo paliwatan mga kapatid na ang turo ng Biblia matungkol sa kahayan ng Diyos sa ito. Meron din ang tawag kong inauguration ng kingdom ng Diyos. Merong pasimula at merong katakusan. Ah, merong pasimula at merong pagpuhusto. Siguro tawag Tagalog. There is an inauguration and there is a consummation. No? Nung dumating si Jesus sa mundo, Sinimula niya itinatang ang kanyang kahayan. Pero hindi pa ito ganap, sakdal, at tapos. Ito ay tapapusin sa kanyang muling pagbabalik. Ito ay puhustuhin, kukumplituhin sa kanyang pagbabalik. At sa kanyang pagbabalik, anong tawag sa mundo? Bagong langit at bagong lupa. New heaven and new earth. At doon, wala nang sabi ng description sa Revelations chapter 21 sa New Heaven and New Earth, 
Duhoy na nanahan ang buong katuluyan ng Diyos. Wala nang awal. Wala nang sakit. Wala nang pagluha. Wala nang cancer. Wala nang pain. Wala nang kamatayan. Bakit? Wala nang kasalanan makapapasok sa bagong langit at bagong langit. Yan ang pangako ng Panginoon. Kapag kumatigay, yun ang kanyang consummation. Pero, sinabi ni Jesus, hindi, dumating ka na yun. Meron ang ilang creation ng kingdom of God has already arrived. So, makikita natin, meron ang tension dito. Meron tinatawag talaga dito na already not yet. Diba? The kingdom of God is already here and not yet here. It's already not yet. Dumating na! Pero hindi pa tapos. Hindi pa gusto. Hindi pa kumpleto. Dumating na! Nasaan? Kahit ng Diyos! Kung dumating na, ito ay dumating sa buhay ng mga mananang palataya ni Jesus na nagpasakot kay Kristo bilang kanilang hari, bilang kanilang Panginoon, at bilang kanilang kalapag. Ang evidensya at patutuo na ang kahayaan ng Diyos ay narito na. Merong mga tao na nagpapasakot na. Merong mga tao na nagpapasilalit na sa pagiging hari ni Jesus sa kanilang buhay. So ang tanong ko sa inyo ngayon, ikaw ba'y na kay Jesus na? Siya ba ang tagapagligtas mo? Siya ba ang Panginoon mo? Kung ngayon, dumating din sa iyo, ang kahalian ng Diyos. If Christ is your Savior, if Christ is through the Lord of your life, God's kingdom has arrived in you. Ang kahalian ng Diyos ay mamating sa iyo at ikaw ang pina sa mga ang pinagkakarin na. So yan ang mga alawang mensahe, ang pangatong mensahe ng hangihari ng Jesus na ito. Repenting and believing. Message about repenting and believing. No, yung pong sertang pagsisisi, di ba sabi niya, ang kahalian ng ang, ang panahon ay dumating na, ang kahalian ng Diyos ay malapit na, ang sabi niya, at sila ay kinamon niyang pagsisi at manampakakaya sa maputing balita ng Ibanghelo. Verse 15, ang ganap na ang panahon, malapit na ang kahalian, kayo yung magsisi at manampakakaya yung po sa itang pagsisisi at pananampalataya, ma-encounter niyang halos sa buong Biblia, mga kapatid. No? Pero yung po pagsisisi at pananampalataya, laging magkasama yan, hindi ang pwedeng paghiwalayin. Kung baga sa, sabi ng isang purita na si Thomas Watson, eh, sabi ng para daw itong uh, tak-tak ng kalamate. No? Repentance and be and pay or repenting and believing is like two wings of a dove flying whereby flying into heaven. No, the love of a pop and calabati in the wind but but in blue set us to his love. And that is the meaning of what it is to repent. It is the meaning of what it is to change one's heart, mind, and direction. Pagbabago ng puso, ng isip, at ng direksyon. Saan ang ibig sabihin ng pagsisisi? Ibig sabihin mga kapatid, ang isang tao na nagsisi ay isang tao na namatagpo si Hari Jesus na nagresulta sa pagsusuko ng lahat ng kanyang buhay ng Jesus. Ng lahat ng kanyang parents. Ano yun? Ang kanyang pangalap, ang kanyang pangasa, ang kanyang pamilya, ang kanyang buhay pang-emosyonal, ang kanyang mga tinatangkilik sa buhay, ang kanyang mga desisyon sa buhay, ang mga prinsipyo sa buhay, ang lahat ay pinakiilalim niya sa pakamahala ni Hari Yesus. Yan ang ibig sabihin ng pagsisisi. Ano ang ibig sabihin ng pananampalataya? Ang pananampalataya, ang ibig sabihin ko nito ay pagkakunawa na ang kaligtasan ay masusumpungan lamang kay Kristo. Ito ay pagyawang kay Kristo. Ito ay pagtitiwala sa nakapos sa sakripisyo ni Kristo doon sa krus. Yun ang ibig sabihin ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay pagiging handang maging tagasunod ni Kristo. Pero ano doon na magiging sensible talaga ang buhay? 
kapag ang isang tao totoong nanampalataya at nagsisisis. I mean, one can make life sensible at a moment he truly repent and believe the gospel. Kaya lang nyo sa panahon natin yan, iba't iba ang pananaw ng tao. Diba? Iba't iba ang uh, panindigan ng tao. Pero I believe, ang pagkasumpong ng tunay na kahulugan ng buhay ay nagsimula na lang sa pagkakaroon ng tunay na pananaw ng panatayang tayo. Ngayon, pero tinatawag ng ongoing search. Diba? Para malaman kung paano magkakaroon ng long-term mortality. Kahapon po, may pinabasa akong vlog sa internet. Si Albert Moeller. May mag-print ko yung mga vlog niya. Magaling si Albert Moeller. Uh, isang pinalang reform preacher sa Amerika. Presidente ng Southern Baptist Theological Seminary at uh, meron siyang radio program, meron siyang writer, meron siyang magbigay ng mga comments sa mga nangyayari sa uh, political situation ng Amerika at sa iba't ibang bahay. Na binagit siya doon sa kanyang vlog na patungkol sa mga transhumanist. Talagin niyo mo yung transhumanist? Transhumanist. Isang movement yan ngayon sa Amerika at sa ibang bahagi po ng Western country. Ito yung transhumanism. Ang transhumanism, it is a movement to determine Uh, it is a movement determined to reverse aging and to expand life. Transhumanism. No? Talagang inahanap nila kung paano nila babalik na rin yung edad. Di ba, talibaba, ikaw ay 60 na, babalik ka na ulit. 59, 58, yun ang babalik. And to expand life. Ay, marami na ngayon yan. In fact, mayroon mga school. School na may tatayo for transhumanism. At uh, ang isang nakakatawa, mayroong binanggit siya dito na dalawang pagkasawa na transhumanist ang pangalan si Arakawa at saka si Madeline Jean. Alam niyo ba na ito si Arakawa, si Madeline Jean, na meron silang uh, idea ngayon na ang tao daw, kaya siya tumatanda at madaling mamatay ay dahil nabubuhay siya sa isang lugar na kumutate. Ngayon, ang ginawa nila, ni-reverse nila. At ito, sa kanila pag-aarat, yung mga tao daw na mabuhay na hindi kumpuntahan yung kanilang bahay, yun daw mahaba ang buhay. At ano ang ginawa nila ng mga isawa? Nagpapayo sila ng bahay na yung bintana na sa kisan eh. No? At yung bintana at saka na sa sa hay. So, kaya pag gusto mo tumingin sa labas, akin ka pa sa kisan eh. At yun, o kaya yun yung pumata. Pangalanan. Hindi ko po dapat. Ay ginawa nila, walang kwarto ako sa loob. Ay walang pintuan ng mga kwarto nila. Sa loob ng kanilang uh, bahay. No? At yung, yung kailan na uh, makikang sahit, hindi pantay. Hindi pantay. Ginawa nila parang buwan. No? At banglas. At ang purpose nun, parang yung mga kasi mga balance yan. Ha? Yan lang ang purpose. Kasi gusto nilang mabuhay na hindi komportable at ang resulta doon nun, nakaba ang nila po. So haba, gara ka sila kasi yan. Oo, ang mga nangyari sa inyo. Okay lang, ang pahaba ng buhay mo. Ano sa'yo, ano? Ang mga tao sa mga, ang mga sa'yo, ano? Ang mga tao sa mga, 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 ay, isa, nakatawa tayo sa mga pinagkagawa ng mga tao nito. Pero maraming mga ganyan mga ginagawa ng maraming. Because! Ano yun ang why? Transhumanism trans is not a term to escape death. Yung transhumanism ay isang pagtatangka na takasan ang kamatayan. Bakit? Death is the fear of all fears. Ang kamatayan, ang takot ng lahat ng mga. Sino sa akin dito hindi takot kamatay? Lahat tayo. Lahat tayo takot kamatay. Hindi ba? Kaya may mga tao na pinipilit niyang gawa ng paraan para takasan ang isang totoong karanasan na magayari sa kanya. Kamatayan. At dahil mga kristyano, takot din tayo ang isang napakagandang nangyari sa atin, 
dapat po natin si Hari Jesus na nagtagumpay sa kamatay at doon natin na inatuklasan sa Kanya ang tunay na kahulugan ng buhay at kamatay. At ngayon, pwede rin natin harapin ang aming pako. Kahit meron tayong pag-asa na pagkatapos ng buhay ang kasalukuyan, may buhay na higit na makinang, makulay, at maligning sa hap, sa pili, ng ating Meron buhay na lumalakas sa pagkasalukuyan ng buhay sa pamamagitan ni Hari. So yun ang mensahe. Nakapunta tayo nun sa mga dalawang bahagi at mamilis na ito. The mission of King Jesus. The mission of King Jesus is to put forward this message. Kung gusto ng Panginoon Jesus bilang Hari na lumawa, sumulong ang kanyang kapinan, yung mga tagpapasakot sa kanya ay gagamitin niya rin instrumento para ako at kanyang tayunin. Napapasin natin si Jesus sa rito, naglalakad siya doon sa baybayin ng dadak ng Galilea at nakita niya si Simon na tinawag din Pedro later on. At ang kanyang kapatid na si Andres at sinabi niya sa kanila, halika, sumunod kayo sa akin. Iniwan ni Simon at ni Andres ang kanilang mga lamba. Kamal na niya, nakita niya si Santiago at ang kanilang kapatid na si Juan na parang mga anak ni Sebedeo. Tinawag niya sila habang inaayos nila yung kanilang lamba. Sabi, hindi kayo sumunod kayo sa akin. Iniwan nila yung kanilang mga bangkal at kanilang lamba at sumunod sila sa Panginoon. Na hindi ibig sabihin mga kapatid. Na minsan lang sila nagkita, tinawag niya kayo. Sama, hindi. Ang totoo, kung pagkala nilang nakita si Jesus, kung babasahin nyo sa atlat ng buwan, itong mga tao ito, nasaksihan din nila yung baptismo ng Jesus Christ. Napaptismo nila nung binilo, nasaksihan din yung nangyari doon sa ilog ng Hortan. Meron na silang paaring kaalaman kung sino siya. Alam na nila na si Jesus ang Messiah. Kasi doon sa John chapter 1, si Philip na binagita na kay Nathaniel. Napaaring sila sa akin si Nathaniel sa yung si Bartolome. Sabi niya, nakita na ang Messiah. Siya pa rin yung Jesus na tinatasalit. So, ibig sabihin, naroon na silang kaalaman. Kilala nila kung sino talaga ito si Jesus. Pero bakit? Nung sabihin niya sa kanila, hali kayo, bakit nila pinag-iwan yung kanila? Ba't sabi ko na kapit sila? Parang bang, sabi niya, bakit? Parang na hypnotize? No? Hali kayo, hindi ba niyo lang ba? Hindi ba rin yung napapagawa natin mga sa yung mga na virus mo sa TV at sumusunod ka ng digital? Bakit gano'n? At nila, iniwan yung kanilang mga lamba ang kanilang mga bakta at sumunod ka sa silang Jesus. Ano ang paliwanag siya? Ito ang paliwanag, mga kapatid. Si Jesus ay hari at meron siyang otoridad. At ang sino mang tao na ang kanilang puso pinaghaharingan ni Jesus ay handa magpasako sa ano nang sasabihin ni Jesus. Ikaw ba? Ano po sa inyo? Ikaw ba? Ang puso mo ba? Ay nagpasakop na sa pamamahala ni Hari Jesus. Kung asang buyo, hindi na ikaw na mamayari ang iyong pagkatawas. Ikaw ay pagkakain. At dapat handa ang sumunod sa Kanya saan man niya ikaw ang mga. Ang kanyang utos at ang kanyang salta ay ang tanong gawin whatsoever is the cause. Yan ang isang tunay na follower ni Cristo. And every believer's Christ should be an instrument for the cause, interest, and advancement of His kingdom. How? How? By two things. First, by becoming a follower of Jesus. Number two, by becoming a fisher or men for Jesus. First, a follower of Jesus. Ano ba ibig sabihin a follower of Jesus? To follow Jesus means to know Jesus. Ang pagsunod kay Jesus ay nangangulog ang pagkilala kay Jesus. Pagkilala sa iniisip kay Jesus. Pakikinig kay Jesus. Pagsumo sa paanan ni Jesus. At pakikipag-ugnay kay Jesus. Ang pagsunod kay Jesus, kinakinangang pahintulutan ko siya
siyang tuluan ka. Mahalin mo siya ng buong puso at ihanda mo ang sarili mo na sabihin mo sa kanya. Where you lead me, I will follow. Where you send me, I will go. Now, tuloyin ninyo ang inyong mga puso ngayon at sabutin ninyo ang tanong na ito. Ikaw ba ay nagsunod ng Jesus? Ikaw ba ay follower ng Jesus? Ikaw ay alagad ni Jesus. Kung hindi ko tinatanong kung ikaw ay dumadalot dito sa SGCC every Sunday. I'm not asking if you're attending the service every Sunday. At, at, at what I'm asking is, are you followers? Ikaw ba'y alagad ni Jesus? Naniniwala ako ng isang tunay na alagad ni Jesus, hindi magiging mahirap sa kanyang magpasya at magnasa sa sumangka ni Jesus. Ano bang oras yan? Maga, pagod man yan. Hindi ba hindi issue sa kanya yan? Kasi pagkasunod siya ni Jesus eh. Hindi issue sa kanya kung i-involve man niya ang kanyang sarili sa ministeryo ng iglesia. Kung siya may mananalangin privately and publicly with his brethren. Na i-share ang kanyang mga tinatanggilig para sa interes ng sahari ng Jesus. Hindi yan issue sa kanya. Na magbigay siya ng panahon. Na tulungan ng mga nangangailangan ayon sa abilidad na ibinigay sa kanya. Hindi issue sa kanya na yung mga evangelyo sa kanyang mga kaibigan kung bibigyan ng Panginoon ng pinto at pakakas. Ikaw ba ay alagad? Are you a disciple of Jesus? Kung hindi ka kaya ng Jesus, ay talagang malaking problema para sa inyo ang pinagdusto. No? Pero kung kaya ito na naalagad, hindi issue sa inyo yan eh. Hindi issue sa inyo gimisin ang mga kapat sa loob ba? Hindi isa sa inyo yung pagtulong. Hindi isa sa inyo. Hindi mo bakit nito. Hindi yung pagtulong ko niya pagbibigay mo ng panahon. Habang may lakas ka pa para sa kanya. Because you are a fan. Yan ang katamdi mo. Pangalawa, fisher of men for Jesus. Ano ba yung ibig sabihin mga fishers of men? Diba? Mangingisda ng tao. Huwag doon sa Tagalog na binasa sa ating ganina. Tagapamalakaya, malalim, 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 tagalim, tagapamalakaya ng tao. Ano ba ibig sabihin niya ng simple term? Ano ba yung simple term? Ito lang yan. To be fishers of men is to convince people, unconverted people. Convincehin yung mga hindi mo manan ng palapaya na mga sa buhay. Musmus na bata, convincehin siya. Yung teenager mo anak, kumbinsihin siya. Yung asawa mo hindi mananang palataya, kumbinsihin siya. Yung kapatid mo hindi mananang palataya. Yung magulang mo hindi mananang palataya. Yung piyanan mo hindi mananang palataya. Yung mga kaibigan mo, yung mga kasamahan mo sa katao, yung mga kapitbahay mo. O sino mong tao na maaaring dahil sa harapan mo ng Diyos ang mga nakakayo niya sa buhay o ang mga kulay ng kanyang balat? Kumbinsihin siya na kailangan niya ng isang hari. Kailangan niya ng isang hari na kikilalanin, mapahalin, at susundin. Sapagkat kung hindi niya kikilalanin ang hari niyon, ang susundin niya ang kanyang puso at siya ay nasa daan ng pangalan. Kailangan niya ng isang hari na nagtagumpay sa kamatay niya or else siya ay mamamatay dahil sa kanyang kasalanan. Kailangan niya ng isang hari para magbigay ng sense ng sensible light sa kanya. Sapagkat kung hindi niya makikira yung hari na yun, ano man ang kalapayon sa buhay dito, nasirabi yan. Kailangan niya ng isang hari na Diyos. Na, na, na dapat niya isang pahit. Na dapat niya paglikunan o niya sa kasaklin niya mga ito. At hindi mo kinakailangan mag isang teologo. Hindi mo kinakailangan maging isang eloquent speaker. All you need to do is to be willing to go to your fishing community and tell them the good news. Tell them. Tell them the good news. Sabihin mo sa kanila ang mabuting balita na lumating na ang heart. At handa siyang mag-heart sa sino mang tao na ang puso ay handang ibigay. At ang mga taong yun na kanyang pagkaharihan, ang siyang dadalhin niya sa kagustuhan ng kanyang kaharihan, doon sa bagong lang, sa bagong lupa, na doon ang ganang nakatuwiran ng Diyos. Sana, mga kapatid, mahamang tayo sa lita.